Could love grown meat be coming to a supermarket near you soon? Would you be keen to eat it? And what would farmers think about the idea? The Netherlands, Spain and Germany are leading in this area, but it has already been banned in Italy even before it reaches the place. So how urgently does the EU need common rules for this topic? EU Decoded is digesting the fake meat issue this way. Manufacture begins by collecting cells from live animals, which are grown in laboratories and multiplied in bioreactors. The resulting meat tissue is then enhanced with fibers and other elements for added texture and nutrition. Since the artificial meat is boneless and skinless, its use is mainly foreseen for burgers, nuggets and sausages. It's a process similar to brewing beer or baking bread with yeast according to some scientists. We asked some people in the streets of Rome in Berlin what they think about this novel food. For some groups, durchaus sinnvoll, die den Geschmack haben wollen und die Textur haben wollen, aber nicht Tiere töten möchten. Nein, nein, ich bin nicht bereit, weil ich ekle mich dafür. Wenn das zum Beispiel bio klassifiziert wird, dann müsste man natürlich Regeln dafür aufstellen, inwiefern die, die Nährlösung bio sein muss oder so. Das da denke ich schon, müsste man Regeln für aufstellen, ja. No, perché sono contro i cibi processati e ultra processati. Non so se la carne sintetica rientra nei cibi processati, ma penso di sì. Vabbè, sicuramente da, dai rispettivi governi e per tutelare appunto i cittadini, però non lo so, bisognerebbe provarla, però sicuramente non può essere in mano a eh, diciamo i privati, insomma. È sempre un'alternativa, nel senso che stiamo finendo talmente tanto le risorse velocemente che potrebbe essere un'alternativa. Personalmente non mi ispira molto a mangiarla. So what is the state of play uh, at EU level uh, about this artificial meat, let's say? Are there any rules? There are no rules, but there's a framework though. So it's the, what is called the uh, novel foods regulation. If a company wants to file an application and ask for marketing authorization of novel food, in this case, cell-based meat, uh, he filed this application and the Food Safety Agency, EFSA, basically give a scientific opinion and then the Commission decide whether to approve it or not. In general, the scientific opinion of EFSA is always followed by the Commission. At what stage do we expect uh, this topic to be on the legislator's agenda? The main EU competence in this kind of uh, situation is basically food labeling. So uh, we're talking about framework like the food information to consumers, but also that part of the common agricultural policy, which is called common market organization, that basically regulate every food stuff that is placed on the market. And why is it so controversial, the name that we will give to this novel food? A name convey a certain information. Just to make an example, in Italy, in the public debate, it's called synthetic meat. Synthetic meat gives this idea of plastic or something that you don't eat. I sometimes use lab-grown meat. It's not particularly enticing. Or you have other names like uh, slaughter-free meat uh, that gives another information. So uh, the objective uh, at the EU level is to give something that is neutral and that could help, for instance, consumers in understanding the allergies. There is a lot of discussion about ethics. Do you think that parallel to the legislation there should be maybe a promotion of a public debate in the European Union about this? There must be a public debate on the importance of innovate in food because it's the way to address outstanding issues like feeding a growing population or being more sustainable. So for sure uh, this is something that an ethical debate is something that should happen in the civil society but at the lawmaking level it's important that you should address the safety and the innovation part first. Italy was the first country to approve national legislation banning this new food product. But almost half of the EU has shown concern about the impact on farmers, including France, Greece and Romania. Those concerned about artificial meat are worried that it might displace traditional livestock farming, that the manufacturing process is energy intensive and uses a lot of water. Those in favor cite the welfare of animals and the benefits of cutting down on livestock farming, including fewer carbon emissions. Nous allons maintenant parler avec Céline Imar, députée européenne au sein de la Commission de l'Agriculture et du Développement Rural. 
La viande cultivée en laboratoire a-t-elle place sur le marché européen On a les pays du Nord comme le Pays-Bas, le Danemark qui peuvent être plutôt favorables à ce genre de développement et puis des pays du Sud qui ont une tradition gastronomique plus ancrée, une agriculture qui plus qui davantage maille davantage les territoires où en fait les approches sont différentes. Politiquement, on voit bien que c'est un sujet qui ne fait pas l'unanimité. Parfois, il y a des conditions qui ne sont pas les meilleures pour élever les, les, les animaux. À la campagne, c'est peut-être bien, mais il y a un côté industriel qui peut être très difficile en termes de santé des, des animaux. Ces accusations sont vraiment portées par un mouvement d'agribashing, c'est-à-dire de vraiment critiquer tout le temps l'agriculture, de critiquer l'agriculteur qui se développe partout en Europe et qui est regrettable. Les normes de bien-être animal et l'engagement des agriculteurs et des éleveurs envers le bien-être animal est extrêmement fort. Et nous sommes le continent où les normes de bien-être animal sont les plus strictes et les plus respectées. Alors certains craignent exactement que ces produits euh, pourraient euh, être... Euh préjudiciel au marché euh, des, des, du bétail euh, produit par les agriculteurs, vous trouvez que ça se justifie Prélever des cellules souches, les faire euh, grandir avec des bioréacteurs, ce n'est pas ça qui va entretenir les pâturages, euh, l'élevage le, à l'herbe, euh, tout ce qui fait que nos territoires sont entretenus, qu'il n'y a pas de problématique de friche, et, et ça c'est extrêmement important. Ce n'est pas la viande de laboratoire qui va capter le CO2 et qui va être une réponse aux émissions de gaz à effet de serre. Donc moi je crois vraiment qu'aujourd'hui, euh, cette nouvelle food, et il faut vraiment s'interroger sur... Ce n'est pas seulement une question économique, c'est vraiment aussi une question éthique et de savoir dans quelle Europe on veut vivre. Vous pensez que ce débat va susciter des, des inquiétudes similaires à celles du débat sur les euh, organismes génétiquement modifiés, par exemple Je pense qu'effectivement, euh, faire la lumière et engager le débat et le dialogue avec des éléments vraiment basés sur la science est important. Il faut que les citoyens européens sachent à quoi ils s'engagent, qu de quoi il est question éthiquement en termes de rapport à l'humain et à l'animal si on s'engage sur la production de viande artificielle avec des bioréacteurs. Et ça, je crois qu'effectivement, ce sont ces deux parties-là que la Commission doit encourager. Le débat public, la communication sur la partie scientifique et éthique. So can we trust these novel forms of artificial meat? Can we afford to lock it out and allow other regions of the world to go ahead in the development? Lab-grown meat is still at a prototype phase here in Europe, but is already reaching the markets in the US, in Singapore and Israel. We will soon see whether the Euro makers will embrace it or reject it.